ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಪಿ ಒ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ಸೀರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಿ ಒ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಟೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು ನಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈಗ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನಲ್ವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಲ್ವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈಸಿ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪೇಪರ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ನಲವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡೇಟ್ ಡಿ ಐ ಈಸಿ ಡಿ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫು ಟೇಬಲ್ ಡಿ ಐ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವತ್ತು ಈಗ ಏನನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೇಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ ನಾನು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪಿ ಒ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಎರಡು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ ನಾನು ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಐ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಏನೋ ಮಿಸಲೈನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ನಲ್ವತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ವಾ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ
ಎಸ್ ಎಂಟ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿದ್ರ ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈಗ ನಾನು ನಿಧಾನ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಬರ್ಕೊಳಿ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ತೋರ್ಸಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಏನೋ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಂತೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಅವನ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಆಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಇದ್ರ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಂಟು ಎಂಟು ಈಗ ಎಂಟು ಇದು ಇಂಟು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮ ಇದೆ ಹತ್ತು ಡಬಲ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ತ್ರಿಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದೆ ಹತ್ತು ಮೂರ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ ಎರಡ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆ ಹತ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅರವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಇಂಟು ಪತ್ತೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಟು ಒಂದ್ಲಿ ಇದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಟು ಒಂದ್ಲಿ ಎಂಟು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಒಂದ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂರ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಟು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇರತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರ್ಲಿ ಇಂಟು ಮೂರಷ್ಟು ಮೂರ್ ಎರಡ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಒಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಈ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಐದ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಂಟು ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕೆಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ದಶಕ ಏಳ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಮೂವತ್ ಐದು ಐವತ್ತೊಂದು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಎರಡು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ಲಿ ಎಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ಲಿ 
ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಟು ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಬರಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಟು ಹಾಕ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನಂಬರ್ಗಳು ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಈ ತರ ಏನೋ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ ಇದೆ ಎಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐನೂರ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ ಆಗಿದೆ ಪುನಃ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಪುನಃ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಮೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇಂಟು ಮೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತನ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ ಅರ್ಧ ನೂರ ಆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾರಿ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳುವರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟು ಟೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟು ಒನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರು ಇಂಟು ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಐನೂರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಐನೂರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಈಗ ಐನೂರ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಅರ್ಧ ಎಸ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಮೂರು ಇಂಟು ಫೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇಂಟು ಫೈವ್ ನೋಡಿ ಐದೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಡಿ ಭಾಗ ಐದು ಬಂತು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಫೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೀರೀಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಐನೂರ್ ಬರಬೇಕು ಐನೂರ್ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್
ಎಷ್ಟು ಸೆವೆನ್ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಐದು ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಪ್ಲಸ್ ಐದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಹಾ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಟು ಅಲ್ವಾ ಟು ಟು ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಟು ಅದ್ರ ಒಂದರಿಂದನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಸೊ ತೊಂಬತ್ತೆರಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮಾಡೋ ತೊಂಬತ್ತ ಆರು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರು ಓಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದು ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೂಡ ಎರಡಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದು ಮಂಡೆ ಈ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸೋಮವಾರ ಇದು ಟ್ಯೂ ಇದು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅವ್ರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೇಜಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಅರವತ್ತು ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಎರಡಿದೆ ಮೂರಿದೆ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಇದು ಒಂದ್ ಲೈನು ಅರವತ್ನಾಕು ಅರವತ್ತ ನಾಕಲ್ಲ ಐದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ಅರವತ್ನಾಕು ಅರವತ್ತಾರು ಅರವತ್ತೆಂಟು ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಸಮ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ಬೋಣ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಬೈ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಂಗ್ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಕನ್ನಡ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಟುಗೆದರ್ ಆನ್ ಮಂಡೆ ನೀವು ಇದು ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಟಕ ಟಕ್ಕ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಇ ಟುಗೆದರ್ ಆನ್ ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಬಿ ಅಲ್ವಾ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮನ್ಸಲ್ಲ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಲವತ್ತೆರಡು ಎಷ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ಆ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹಾಕೋ ನೀವು ಮನ್ಸ ತೊಂಬತ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ತೊಂಬತ್ತು ಓಕೆ ಅಥವಾ ಇದು ಬರ್ಕೋತಿರ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈನ್ ಮಂಡೆ ಆಯ್ತು ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಟೈಪ್ ಬೈ ಸಿ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಸಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನಲವತ್ತು ಸಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಸಾರಿ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತಿದೆ ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಇದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ತೊಂಬತ್ತು ಮೋರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಐವತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐವತ್ತು ಯಾವ್ದ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮೋರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಇರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಸೇಮ್ ಅದ್ರದೇ ಗ್ರಾಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಳಿದ ಫೈಂಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿ ಡಿ ನೋಡಿ ಎ ಸಿ ಡಿ ಆವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡಿಡಿಯಬೇಕು ಆನ್ ಮಂಡೇ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಎನ್ ಡಿ ಟುಗೆದರ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಸೊ ಇದು ಓದ ತಕ್ಷಣ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎ ಸಿ ಡಿ ಮಂಡೇ ಮಂಡೇ ಎ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಮಂಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಒನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಆಮೇಲೆ ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ ತಾನೇ ಕೇಳಿರೋದು ಸಿ ಮಂಡೇ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅರವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅರವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಚುಕ್ ಈ ಗೆರೆ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದರ ಆವರೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರ ಆವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅರವತ್ತು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನೂರ ನೂರು ನೂರು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೂರು ಐದು ಮೂರ ಐದು ಹದಿನೈದು ಅಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರ್ ಒಂದ್ಲಿ ಮೂರ ಐದು ಹದಿನೈದು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬಂತು ಮೂರ್ ಎಂಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಆಸು ಪಾಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಟೈಪ್ ಬೈ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೆರಡು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಎ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಇ ಎಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬಾರ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಿಗಿನರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ನೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಎ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಓಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ ದೊಡ್ಡದು ಅದ್ರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋದು ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅರವತ್ತೈದು ಸೊ ಅರವತ್ತೈದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಈ ತರ ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿ ಐದು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟು ಐದರಿಂದ ಆರು ಕ್ವಶನ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಓಕೆ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಟೈಪ್ ಬೈ ಸಿ ಆನ್ ಬೋತ್
ತ್ರೀ ಬೈ ಏಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಫ್ ತಾನೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದ್ ಸೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಐದ್ ಎರಡಲ್ಲಿ ಐದೊಂದು ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರೆನ ನಾನು ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಇದನ್ನ ತ್ರೀ ಬೈ ಏಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಈಗ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಇಂಟು ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಬರೀಬೋದ ಇದನ್ನ ಹಲೋ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೋದ ಎಸ್ ಬರೀಬೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂರ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ನೂರು ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಎಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಕ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಎರಡ್ಲಿ ಎಂಟು ಸೊ ತ್ರೀ ಬೈ ಏಟ್ ಬಂತ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಏಟ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಟೂ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡುದು ಒಂದ್ ಸೊನ್ನ ಒಂದ್ ಸೊನ್ನ ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಐದು ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿದ್ದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ ಬೋಣ ಈಗ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಏಟ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಫೈವ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡೋಣ ಬಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ ಡೇ ಏನಿದೆ ಬುಧವಾರ ಬಿ ಬುಧವಾರ ಬಿ ಏನಿದಾನೆ ಅವನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅವನು ಬುಧವಾರ ಬಿ ಮಂಡೇಕ್ಕಿಂತ ಮೂವತ್ತೇಳುವರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಂಡೇ ಬುಧವಾರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಬಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಲವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಏಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಧವಾರದ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಬುಧವಾರದಂದು ಬಿ ನಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಪುಟಗಳು ಸೋಮವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಆ ಸೋಮವಾರ ಏನಿದೆ ಅದಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕಾಮ ತೆಗಿಬಹುದಲ್ಲ ತೆಗಿಬಹುದು ತೆಗೆದ್ರ
ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಈಗ ಅಹ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಎಸ್ ಇದೆ ಹಾ ಇನ್ನೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬಾರೋಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಲೆಂತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೊಂದ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಡಿ ಐ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೋದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇನ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಪೇಜಸ್ ಟೈಪ್ ಬೈ ಬಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ಟುಗೆದರ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪೇಜಸ್ ಟೈಪ್ ಬೈ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಟುಗೆದರ್ ಅನ್ ಮಾಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಹೌ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟೋಟಲ್ ಪೇಜಸ್ ಟೈಪ್ ಬೈ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಡಿ ಇ ಟುಗೆದರ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬಿ ಡಿ ಇ ಟುಗೆದರ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬಿ ಡಿ ಇ ಟುಗೆದರ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಬಿ ನೋಡಿ ನಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಡಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತ ಎರಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಅರವತ್ತು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬರೀ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಐವತ್ನಾಕ್ ಐವತ್ತೆರಡು ಅರವತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಮನ್ಸಲೆ ಕ್ಯಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಐವತ್ತ ಐವತ್ತು ನೂರು ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ ಆರು ಫೈನ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟೋಟಲ್ ಪೇಜಸ್ ಟೈಪ್ ಬೈ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಟುಗೆದರ್ ಅನ್ ಮಂಡೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಮಂಡೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೋಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸಿ ಅರವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೂವತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಕಾಮಕತ ಸೊ ಇದು ನೂರ ಅರವತ್ತ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಳ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾಮ್ ಕತ್ತನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾರೋಗ್ರಾಫ್ ದು ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ನೋಡಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ನ ಇದೊಂಚು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನ್ಸ ಅನ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಐದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ತಪ್ಪದ ನಾಲ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಬಿಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ನೀವನು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗಿನ್ನು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ 